Terve! Videoaiheena on muuttujat ja laskulausekkeet. Esimerkkinä toimii Kallen puhelinlasku. Ja Kallen tuleva puhelinlasku, eli me ei vielä tiedetä tietenkään tulevaisuuden. Koska on kyse tulevaisuudesta, että minkä kokoinen se Kallen puhelinlasku tulee olemaan. Mutta sen verran me tiedetään, että se koostuu kolmen euron perusmaksusta ja sen lisäksi sitten Kalle maksaa puheluista 10 senttiä minuutti ja tekstiviesteistä 5 senttiä kappale. Lähdetään muodostamaan lauseketta tästä puhelinlaskusta. Katsotaan ensin noin puhelut, että miten lasketaan, kuinka paljon se Kalle maksaa puheluista. No koska ne puhelut maksaa 10 senttiä minuutti, eli 0,1 euroa minuutti, niin puheluista Kalle maksaa silloin tämän lausekkeen mukaisesti. Eli puhutut minuutit kertaa se minuuttihinta, eli 0,10 euroa. Ja samalla tyylillä katsotaan noin tekstiviestit. Eli samaan tapaan yksi tekstiviesti maksaa 5 senttiä kappale, niin niistä muodostunut lasku on silloin lähetetyt viestit kertaa, tai lähetettyjen viestien kappalemäärä kertaa se kappale hinta eli 0,05 euroa. Sitten muodostetaan näistä vielä se koko puhelinlasku. Lauseke eli puhutut minuutit kertaa 0,10 plus lähetetyt viestit kertaa 0,05 plus sitten vielä se perusmaksu, joka joka kuukausi maksaa eli se 3 euroa. No niin, eli koska nyt puhutaan tulevaisuudesta, niin nämä lähetetyt viestit ja puhutut minuutit on tuntemattomia asioita. Ja tuntemattomia asioita matematiikassa voidaan merkata lyhyemmin muuttuja kirjaimella. Eli voitaisiin vaikka nyt merkitä tätä puhutut minuutit sopia, että se olisi x. Ja lähetetyt viestit merkataan sitä y. Ja näin kun merkitään, niin tästä tulee paljon lyhkäsempi tästä lausekkeesta. Eli se näyttää nyt tältä. Sitten muutamia nimityksiä. Tätä siis kutsutaan lausekkeeksi. Nämä X ja Y tässä on nimeltään muuttuja. Muuttuja vastakohta taas on sitten vakio. Eli vakio on sellainen arvo, mikä ei muutu. Vakiot ei kuitenkaan välttämättä ole aina numeroita, vaan vakioitakin voidaan merkitä jollakin kirjaimella. Mutta sen vakion arvo pysyy aina muuttumattomana. Tutustutaan seuraavaksi tämmöiseen kuin kertomerkin poisjättämisen sopimukseen. Eli... Kertomerkin. Kertomerkin voi jättää merkitsemättä, jos toinen kerrottava on joko muuttuja, sulkulauseke tai neljöjuuri. Tässähän meillä on kaksi kertolaskua, x kertaa 0,10 ja y kertaa 0,05. x on muuttuja, joten tämän kertomerkin voi jättää tältä merkitsemättä. Ja samoin tässä toisessa. Sitten on vielä tapana yleensä merkitä se kertolasku. Kertolaskuhan on vaihdannainen, eli kerrottavien järjestyksellä ei ole väliä, niin yleensä on tapana merkitä niinpä, että tämä, jos siellä on vakio, niin se laitetaan ensimmäiseksi ja sitten se muuttuu ja vasta sinne perään. No, eli siitä tulisi tällä perusteella tämän näköinen lauseke 0,10x plus 0,05y plus 3.